Fungulia TV Uone vijana wako wakifanya Hey hey what's up good people this is your finest presenter Blutik underscore official Kenya and this is Blutik TV a show that will be giving a summary of what has been trending throughout the week not only in Kenya but all over the world Anaishikilia nambari moja kwenye chati yetu ya wiki ni Eric Omondi mcheshi kutoka nchini Kenya Hivi majuzi ameweka ama ameposti picha pale mtandao wa Instagram picha yake yeye na Miss P na kwenye hiyo picha Miss P anaonekana mwenye ujauzito na Eriko Modi akaongeza caption pale chini na kusema kuwa alikutana na Miss P miezi mitano iliyopita na kwamba atajukumika baada ya Miss P kujifungua ah minongono ikatokea hapa na pale na kati ya walio comment na comment zao zikashika akili za wengi ni Jackie Maribe ambaye ana mtoto wa Eric Mondi aka comment lakini kwenye comment yake ni kama alikuwa analalamika kwamba Eric Mondi hajakuwa akimsaidia kwa sababu Jackie Maribe anasema kwamba akaona mtoto wa Eric Mondi Eric Mondi akajibu kwa caption ndefu na kusema kwamba Jackie Maribe amekataa wafanye DNA kwa sababu ye mwenyewe Eric hajakubali kwamba mtoto ambaye Jackie ako naye ni wake. Jackie Maribe alikataa wafanye ile DNA. Na baada ya Eric Mondi kwenda pale bonga na Jalas, aka repeat the same same thing. Lakini baadaye baadaye tukamuona tena wakiwa na Jackie Maribe wakaomba msamaha wakaombana msamaha na pia wakaomba Kenya kwa ujumla pia kuna story yake Eric Komondi ambayo alisema pale bonga na Jalas kuhusu nyumba yake pale Karen so before wife material yanze Eric Komondi alionekana amenunua jumba la kifahari lakini alipokuja hapa bonga na Jalas akasema kuwa nyumba ile si yake ile ilikuwa Airbnb kwa wale ambao hatujui ya BNB ni nini ni Air Bed and Breakfast ama ni kampuni ya kimarekani ambayo inashughulika na masuala ya kukodisha watu manyumba. Um, story yetu ya pili kuhusu Calligraph Jones. So Calligraph Jones pia ali trend pale mtandao wa Instagram baada yake kuposti picha ya posta ya album yake mpya ambayo inajiita Invisible Currency. Ni visible currency na nyumba na nyimbo 17 na kati ya nyimbo hizo kuna kolabo kalikali ambazo zinaonekana moja amemshirikisha Meja mwingine amemshirikisha Ali Kiba na mwingine amemshirikisha Rude Boy Kwenye hiyo posta aliyoiweka pale ina picha yake akiwa bila shati anaonekana ana misuli kweli kweli kwa sababu hivi majuzi tumekuwa tukimwona anapiga gym kweli kweli we hope that the album itanoga kunoga story ya tatu ni kuhusu bahati bahati ambayo watu wamempa jina mtoto wa Diana uh, alikuwa na birthday hii wiki ambapo anatan miaka 30 na miwili So tumemwona pale kukiwa na celebrity all white party. Tukaona ilikuwa na kina Terence, kina DK, kina Nairobi West Nika na ma celebrity wengine wengi. Pia kuna jamaa fulani ambaye alimkabidhi iPhone 13 mpya. Na Diana anaonekana anafurahia kweli kweli. Pia baada ya Diana kuposti kwamba ana birthday, tukamwona Yvette Obura ambaye ni baby mama wa Bahati. Uh, alikuwa na congratulate Diana kwamba amekuwa mzuri kwa familia na pia kwake yeye mwenyewe na hasa kwa kumlea mtoto wake yeye na Bahati ambaye anaitwa Mweni Bahati. Uh, kwenye story nyingine ni kuhusu Sauti Soul vijana ambao wamekuwa kijikakamua kweli kweli. Um, kiongozi wao The Chairman of Bald Men Association BN mwenyewe tumemwona akisign deal ya mamilioni ya pesa. Uh, amesaini mkataba 
na the soul generation kama a soul artist so kumaanisha amejiunga na Kinanviri na Ben Soul uh, wiki hii pia tumemwona ametoa wimbo ambao unajiita Bwembwe na amemshirikisha Aaron Rimbui nguli wa jazz hapa nchini Kenya na pia hawa sauti soul tumewaona kila mmoja wao amekuwa akijishughulisha na EP yake ye mwenyewe kibinafsi ila inasemekana bado hawajaachana bado wako pamoja so kwenye EP ya BN already ametoa nyimbo zake mbili ya kwanza ilikuwa Bald Men and Them na ambayo imekuwa ikifanya vizuri sana na hivi majuzi ametoa Bwembe na ambayo inaendelea kufanya vizuri so kumaanisha amebakisha nyimbo tatu ila kwenye EP yake nyimbo ambazo zimebakia moja inajita stamina nyingine coming home na nyingine reset and rewind pia fancy fingers alitoa wimbo wake mmoja uh, unaoelezea story fulani fulani hivi ya baba ambao anajaribu kuwalea watoto wao so your wish them all the best kwa hizo EP zao hey, harmonize so for the past one month harmonize amekuwa kwenye USA tour na hivi majuzi tarehe 4 Novemba ameachia album yake through Instagram ambapo alikuwa akiwachezea mashabiki wao audios moja kwa moja. So kwenye ile album yake ambayo inaitwa High School ina nyimbo ishirini na pia amewashirikisha wasanii kadhaa kama vile Angela, Ibra na wote ambao ni signee wake wa Konde Boy Music Worldwide. We anayetufungia chati yetu ya hii wiki ni Jay-Z rapa kutoka USA ambaye alizaliwa mwaka tisa so kumaanisha thizia ako 51 years so kwa hii wiki imepita aliactivate account yake ya Instagram so before 24 hours ziishe he almost had 2 million followers but what happened akai delete so he deleted the account after ame post poster ya art ya Netflix movie ambayo yeye mwenyewe alikuwa producer na ile film inajiita the harder they fall so after ame delete akaenda twitter akaongea na mafans akawaambia asanti kwa upendo ambao walimuonesha pale IG like and subscribe to my youtube channel to get this and more